ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பிஎஸ்டி கிளாஸ் நைன் டென் நான் டோனி வெல்ஃப்ரெட் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸ் டென்ஸ் வாலஜியில் யூனிட் ஃபோர்டீன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேட்லெட்ஸையும் அதாவது மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் செல்ஸையும் பார்த்துட்டோம் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் இல்லையா ஸோ இப்போது இந்த ரத்தம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளட் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது என்னென்ன வேலையை பண்ணுது நம்ம உடம்புல பாடியில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ் அதனால் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேஸஸ்க்கு தான் என்ன பேர் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம காற்றுல உள்ள காற்றுல ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு நைட்ரஜன் எல்லாமே இருக்கும் அதுலேருந்து ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விட்றோம் இல்லையா அந்த ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் என்னது ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் இப்படி சுவாசிக்கிறது தான் ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் சொல்லக்கூடிய ஆக்சிஜனையும் கார்பன் டை ஆக்சைடு யார் கேரி பண்ணுறான்னு பார்த்தோம் ஆர்பிசி குள்ள இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் இல்லையா அப்போ பிளட்ல இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசி இந்த வேலையை பண்ணுது அதனால பிளட்டோட ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டு கேரி ரெஸ்பிரேட்டரி கேசஸ் ஓகே பிளட்டுடைய செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் டைஜஸ்டட் ஃபுட் மெட்டீரியல் டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாடி செல்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரைஸ் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய செரிமான மண்டலம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஸ்டொமக்கு இன்டெஸ்டைன் இதெல்லாம் என்ன செய்யும் இந்த ரைஸில் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் கார்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை செரிமானம் பண்ணி டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சிம்பிளஸ்ட் சுகர் கடைசி சுகர் இதுக்கு மேலே இந்த சுகரை குட்டியாக பிரேக் டவுன் பண்ணவே முடியாது இதுக்கு மேலே பிரேக் டவுன் பண்ணணும்னா அதை உடச்சி அதுலேருந்து எனர்ஜி வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே அதை குட்டி பாட்டிக்கலாம் பண்ண முடியாது அதுக்கு தான் என்ன பேர் டைஜஸ்டிவ் ஃபுட் மெட்டீரியல் அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சப்பாத்தி அதில் நான் என்ன இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சப்பாத்தியில் கோதுமை இருக்கும் இல்லையா சப்பாத்தியில் கோதுமை இருக்கும் அதாவது ப்ரோட்டீனுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரோட்டீனுங்கிறத நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் செரிமான மண்டலம் டைஜஷன் பண்ணுது அப்படின்னா கடைசியில் வர்றதுக்கு பேர் அமைனோ ஆசிட்ஸ் அமைனோ ஆசிட்னால் அப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் இது மாதிரியான அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து 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 தான் ப்ரோட்டீனுன்னு சொல்லக்கூடிய புரதம ஃபார்ம் பண்ணும் அது சப்பாத்தியில் இருக்கும் ஸோ அது கடைசி ஃபார்ம் தான் அமினோ ஆசிட் செரிமானம் பண்ணி வந்த ஃபார்ம் தான் அமினோ ஆசிட் அதுக்கு தான் என்ன பேர் டைஜஸ்டான ஃபுட் மெட்டீரியல் இந்த குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்லாம் ஒரு செல்லுக்குள்ள போகணும் செல்லுக்குள்ள போனால் தான் செல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த மைட்டோ காண்ட்ரியா இந்த அமினோ ஆசிட் குளுக்கோஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜன் மூலியமா ஆக்சிஜன் மூலியமா இது ரெண்டையும் பிரேக் டவுன் பண்ணி அதுல இருந்து நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் இல்லையா இது நம்ம லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம் ஸோ அது மாதிரி செரிமான ஆன ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ ரத்தம் தான் பிளட்டு தான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாடி செல்லுக்கு கொண்டு போகுது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் ஒரு பிளட் வெசல் ரத்த குழாய் இதில் உள்ள பிளட்ல ஓகேங்களா இந்த அமினோ ஆசிட் குளுக்கோஸ்லாம் என்ன செய்யுது பிளட்ல இருந்து அப்படியே டிஷ்யூ செல்ஸ்க்கு போகுது ஓகேங்களா அதாவது செல்களுக்கு போகுது ஸோ செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை பார்த்துட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷனை யார் செய்கிற ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை யார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளட்ல உள்ள பிளாஸ்மா பிளட்ல ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குது இல்லையா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏனாது பிளாஸ்மா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் செல்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆர்பிசி பண்ணிச்சு செகண்ட் ஃபங்க்ஷனை இந்த பிளாஸ்மா பண்றாங்க சோ थर्ड ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ब्लड குரிய இன்ட்ரோ வீடியோலயே பிளாஸ்மால என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாத்துறோம் பிளாஸ்மால 90 to 92% வாட்டர் தான் இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் அதில் தான் இந்த குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிடு ஹார்மோன்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனை யார் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா தான் ஹார்மோனை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோன்னா என்ன ஹார்மோனுங்கிறது ஒரு கெமிக்கல் ஒரு வேதிப்பொருள் இதோடைய வேலை என்ன அப்படின்னா மெசெஞ்சர் ஓகேங்களா இன்ஃபர்மேஷனை ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் கொண்டு போகிற வேலை தான் இந்த ஹார்மோன் செய்யுது அதான் நம்ம பிரெயினு நர்வ்ஸ்லாம் இருக்கே நரம்பில் என்ன செய்யுது பிரெயின்லேருந்து ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போகுது அப்புறம் இதுக்கு ஹார்மோன் அப்படின்னா இந்த ஹார்மோன் கேன் கோ வேர் நர்வ்ஸ் கான் கோ நரம்புகளால் ஊடுருவி போக முடியாத இடத்துக்கு கூட இந்த 
பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெகுலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த பிக்சரில் இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்குது இல்லையா இதுதான் என்னது ஹார்மோன் இப்படி ஒரு கை மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் ரிசப்டார் உணர் ஊட்டிகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஹார்மோன் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற உணர்வை இதுதான் இந்த செல்லுடைய செல் மெம்பிரைன் ஓகேங்களா இந்த எல்லோ கலர் இருக்குது செல் மெம்பிரைன் உங்களுக்கு தெரியும் செல்லுடைய அவுட்டர் லேயர் ஓகே இந்த செல் மெம்பிரைன் அப்படின்ற இடத்துல இந்த ரெசப்டாருங்கிற உணர் ஊட்டிகள் இருக்கும் ஹார்மோன் வந்துருச்சு அப்படிங்கிற செய்தியை இந்த செல்லுக்கு இந்த ரெசப்டார் தான் சொல்லும் சரிங்களா இதுதான் ஒரு ஹார்மோன் ஹார்மோனுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் ஸோ நமக்கு கூட இன்சுலின் தான் தெரியும் சுகர் பேஷண்டா இன்சுலின் எடுத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்னு அது என்னது ஆர்டிபிஷியலா வெள்ளிருந்து செய்யற இன்சுலினை உடம்புக்குள்ள செலுத்துறது ஓகேங்களா இது நம்ம நேச்சுரலா உடம்புலே ஒரு சில இன்சுலின் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து எதுல தான் போகுது பிளட்ல தான் போகுது பிளட்ல எதுல பிளாஸ்மால போகுது ஸோ பிளட்டினுடைய மூணாவது ஃபங்க்ஷன் பார்த்துரும் போர்த்து ஃபங்க்ஷன் என்னதுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட் வெயிட் 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 என்னது இது எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட் எக்ஸ்கிரீட்ரி ப்ராடக்ட்னால் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் ஓகேங்களா எக்ஸ்கிரீஷன்னா கழிவு நீக்கம் இது என்ன கழிவு அப்படின்னா மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் மெட்டபாலிக் கழிவு ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் நம்ம சாப்பிட்ற உணவை வந்து டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் செரிமானம் பண்ணுது செரிமானம் ஆகாத அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் வந்து ஆனஸ் வழியாக ரிலீஸ் ஆகுது பட் இந்த எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் நீங்கள் நைன் சென்ட்ரல் ஆர்கன் சிஸ்டம் படிச்சிருப்பீங்க அதில் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் எது மெயின் ஆர்கன் கிட்னி இல்லையா அந்த கிட்னி தான் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டமில் மெயின் யா இந்த மெட்டபாலிக் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியில் லிவிங் பாடியில் நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம லிவிங் பாடியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சில ரியாக்ஷன்ஸ் அதுதான் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட் சப்ஸ்ரேட் ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அந்த ரியாக்ஷன் மூலயமா கிடைக்கக்கூடிய கழிவுகள் தான் மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் இந்த வேஸ்ட் நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இதை நம்ம யூஸே பண்ண முடியாது மேலும் இந்த வேஸ்ட்லாம் உடம்புல இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு டாக்ஸிக் விஷம் அதனால நம்ம <laughs> ரத்தத்து மூலமா கடந்து போய் அதுக்கு அப்புறம் யூரின்ல ரிலீஸ் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது என்ன நியூ நியூ டம்ஸா இருக்கு அமோனியா யூரியா யூரிக் ஆசிட் பாப்பீங்களே அதனால இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி நம்ம உடம்பல உருவாகுது எங்க இருந்து இதெல்லாம் உருவாகுதுங்கறத பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சப்பாத்தியில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது ப்ரோட்டீனை நம்ம ஸ்டொமக்கு இன்டெஸ்டைன்லாம் சரிவான பண்ணிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்டெஸ்டைனில் ஒரு சில குட்டு பாக்டீரியா இருக்கும் நல்ல பாக்டீரியாலாம் இருக்குது நம்ம இன்டெஸ்டைனில் அது என்ன செய்யும் இந்த ப்ரோட்டீனை செரிமானம் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கு என்ன லாபம் அதுக்கு நியூட்ரிஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா சத்து கிடைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு லாபம் தானே ப்ரோட்டீனை டைஜஷன் பண்ணி கொடுத்தா அதுலேருந்து வர எனர்ஜி நமக்கு கொடுத்துரும் ஒரு சில சின்ன சின்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் அதை மட்டும் அதை எடுத்துக்கும் ஸோ அப்படி நம்ம இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய நல்ல பாக்டீரியா ப்ரோட்டீனை டைஜஷன் பண்ணி ஓகேங்களா எனர்ஜி நமக்கு கொடுத்துட்டு ஒரு சில நியூட்ரியன்ஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டு அமோனியாங்கிற வேஸ்டை ரிலீஸ் பண்ணும் இதுக்கு பேர் தான் என்னது NH3 அதான் என்னது அமோனியா இதுதான் அந்த மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் இப்போ புரியுதுங்களா நம்ம உடம்புல எப்படி அமோனியா வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அமோனியா ரொம்ப இருக்கக்கூடாது அதனால இந்த அமோனியா நம்ம உடம்புக்கு டாக்ஸிக்ங்கிறதுனால ரத்தம் வழியா இந்த அமோனியா லிவருக்கு போகுது இந்த இடத்துல இருக்கும் இல்லையா லிவர் ஓகேங்களா இது எது வழியா போகுது நோட் அவர்ட் பிளட் அதுதான் இந்த பிளட்டோடைய வேலையே இந்த மாதிரியான எக்ஸ்கிரீட்ரி விஷயங்களை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது ஸோ எங்க பிளட் மூலியமா லிவருக்கு போகுது கெடுதல்னு சொன்னேன் இல்லையா அதனால லிவர்ல இந்த அமோனியா யூரியாவா மாறுது இந்த யூரியா அப்படிங்கிறதும் பிளட்ல போய் கிட்னிக்கு போயிட்டு யூரின் வழியா ரிலீஸ் ஆயிரும் அப்போ அமோனியாங்கிறதும் பிளட் வழியா லிவருக்கு போச்சு அப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் புரிஞ்சிருச்சா அடுத்து யூரியாங்கிறதும் பிளட் வழியாக கிட்னிக்கு போயிட்டு கிட்னிலேருந்து நமக்கு தெரியும் யூரியன் வழியாக ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ யூரியாங்கிறதும் பிளட் வழியாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆச்சா அப்போ இது எப்படி பிளட்டில் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது இது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுதுங்கிறது பார்த்துட்டோம் அடுத்து யூரிக் ஆசிட் இது என்ன ஆகுதுன்னா பியூரின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 
கெமிக்கல்ஸ் இது வந்து நைட்ரஜன் கெமிக்கல் தான் சரிங்களா நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் இது எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி ஃபுட்டு ஓகேங்களா சி ஃபுட்டு இந்த டின்னில் அடைச்சி வச்ச இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் டின்னில் அடைச்சி வைப்பாங்க அது மாதிரியான சி ஃபுட்டு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டோர் பண்ண மீட்டு மீட்டே வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி கடையில் வைப்பாங்க அது அப்புறம் வந்து ஆல்கோஹால் ஆல்கோஹாலிக் பெவரேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பெவரேஜஸ் ஓகேங்களா அந்த ஆல்கோஹால்லாம் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் திங் ஓகேங்களா உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இது மாதிரியான திங்ஸில் தான் பியூரின்ற கெமிக்கல் இருக்கும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இது மாதிரியான கெடுதல் விளைவிக்கக்கூடிய எக்ஸ்கிரேட்ரி வேஸ்ட் எங்கே இருந்து நம்ம உடம்புக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இது மாதிரியான ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டில் தான் இந்த பியூரின்ற கெமிக்கல் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த பியூரின் கெமிக்கல் நம்ம உடம்புக்கு வந்தோடனே நம்ம உடம்பு ஒரு சில டைஜஷன்லாம் பண்ணி பியூரினை இந்த யூரிக் ஆசிடாக மாற்றிடும் ஓகேங்களா யூரிக் ஆசிட் யூ ஓகே யூரிக் ஆசிடாக மாற்றிடும் இதுதும் இதுவும் என்னது தான் வேஸ்ட் தான் அப்போது யூரிக் ஆசிட்லேயும் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கா டோ நைட்ரஜன் யூரியாலேயும் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கா அண்ட் தென் அமோனியாலேயும் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்குது அப்போ இந்த மூணு வேஸ்ட்லேயும் நைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருக்கிறது தான் இதுக்கு வேறு நைட்ரோஜினஸ் எக்ஸ்கிரேட்ரி ப்ராடக்ட் இதெல்லாம் எது வழியாக பாஸ் ஆகுது பிளட் வழியாக தான் யூரிக் ஆசிட் பிளட் வழியாக கிட்னிக்கு போயிட்டு கிட்னிலேருந்து யூரினில் ரிலீஸ் ஆயிரும் ஓகேங்களா பிளட் வழியாக நாலாவது ஃபங்க்ஷனை பார்த்துட்டோம் இப்போது ஃபிஃப்த் ஃபங்க்ஷன் என்னாது அப்படின்னா இட் இஸ் இன்வால்வ் in protection yara protect pannudhu nammudaiya human body okay illa adu mattum illama or defense nama military army la enna adha defense sanda podranga yaar ku against ah disease ku against ah noigal ku against ah defense pandranga blood la irukku kudiya endha part idha seiyudhu abingiradhu paakradhukku munadi inda nitrogenous excretory waste irukku liya idhula vandu blood la irukka yaar transport pandrana plasma va yeah idha nama plasma odi content paakumbodhu paathom illaya plasma la enna enna irukendradhu okay fine yeah in ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸ் பிளட்ல இருக்கக்கூடிய யாரு பண்றா பிளட் பண்றா பிளட்ல இருக்கக்கூடிய யாருனா டபிள்யூ பி சி போன வீடியோக்கு முந்தின வீடியோல பார்த்தோம் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் இல்லையா இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்ல இது வந்து நம்ம அந்த வீடியோல இதனுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்திருப்போம் அதான் ஜஸ்ட் எம்போசைஸ் என்ன செய்யும் ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா ஆன்டிபாடினா என்னது கிருமின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டிஜென்னை எதிர்த்து சண்டை போடும் அதான் ஆன்டிபாடி அண்ட் தென் மோனோசைட்ஸ் என்ன பண்ணும் ஃபேகோ சைட் பண்ணும் ஃபேகோ ஃபேகோனா என்ன அது ஃபேகோனா ஈட்டு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஓகேங்களா ஈட்டு யாரை ஈட் பண்ணும் சைட்டு அதாவது செல்ல இல்லையா ஃபேகோ சைட்டிங்னா ஈட்டு செல் எந்த செல்ல பாக்டீரியாவை ஓகேங்களா நம்ம உடம்புல ஏதாச்சும் பேக்டீரியா அது மாதிரியான கிருமி பேக்டீரியா இஸ் செல் ரைட் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் சின்ன கிளாஸில் பார்த்துருப்போம் அப்போ இந்த செல்லை சாப்பிட்டு ஈட் பண்ணி நம்ம உடம்ப டிஃபென்ஸ் பண்ணுது டிசீஸ்லேருந்து நம்மளை டிஃபென்ஸ் பண்ணி பாதுகாக்குது ஸோ பிளட்டு எப்படி இந்த ஒர்க் பண்ணுதுன்ற பார்த்துட்டோம் அடுத்து பிளட்டினுடைய அடுத்த ஃபங்க்ஷன் என்ன ஆகுதுன்னா இட் ஆக்ஸ் அஸ் அ பஃபர் பஃபர்னா என்னான்னு சொல்கிறேன் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரெகுலேஷன் ஆஃப் பிஹெச் பிளட்டு பஃபர் மாறி ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் பஃபர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணி நம்ம பிளட்டினுடைய பிஹெச்சை உங்களுக்கு தெரியும் பிஹெச் பிஹெச்சை ரெகுலேட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அது பிஹெச் ஒரு ஒரு பொருள் ஆசிடா ஓகேங்களா அமிலமாக காரமான்னு சொல்கிறது ஆசிடா இல்லை பேசான்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பிஹெச் இது நீங்கள் கிளாஸ் எயிட்டில் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சுருப்பீங்க ஆசிட்னா என்ன அப்படினா அதுக்கு பவர் கூட பேஸ்னா அது கொஞ்சம் பவர் கம்மி சரிங்களா அப்போது நம்ம பிளட்டுக்குன்னு ஒரு பிஹெச் இருக்குது பிளட்டுக்குன்னு ஒரு பிஹெச் இருக்குது எவ்வளோனா த்ரீ செவன் 5 to 7.45 average என்ன எடுத்துக்கலாம் இது நீங்க யூனிட் 10ல கூட இது வரும் 7.4 அப்படினு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் என்னது பிளட் உடைய pH இந்த pH 7.4ங்கற pH என்னது 7 வரைக்கும் நமக்கு ஆசிட் 7க்கு கீழனா ஆசிட் 7க்கு மேலனா ஆல்கலைன் 7.4 னானது ஸ்லைட்லி ஆல்கலைன் சரியா இதுதான் நார்மல் பிளட் உடைய pH அந்த பவர் இப்போ 7.4 அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் குறஞ்சு 6.8 வந்திருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களே பர்சன் கோமாக்கு போயிடுவாங்க ஓகேங்களா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு கீழே போச்சுன்னா என்ன நடக்கும் பர்சன் டெத் டெத் ஆயிடுவாங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அந்த பர்சனால் வாழ முடியாது இதே இதே பிளட்டுடைய பிஹெச் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகி செவன் பாயிண்ட் நைன்னு செவன் பாயிண்ட் எயிட்லாம் போச்சுன்னா அதே தான் அதே கணக்கு தான் கோமா அல்லது டெத் ஆயிடுவாங்க அப்போது பிளட்டுனுடைய அந்த பவர் அந்த பிஹெச் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்லே இருக்கணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுது இல்லையா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர்லே அதுக்கு பேர் தான் பஃபர் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ரெகுலேட்ஸ் பிஹெச் ஓகேங்களா சப்ஸ்டன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ரெகுலேட்ஸ் 
pH pH value va regulate panna kudiya substance da buffer apdi patta buffer ah blood act panni and the blood node ya pH in the 7.4 range le vachikudu adu mattum illama innor function enna padunna body temperature regulate pannudhu ipo idhu da skin layer okayla idhu outer skin layer da ya thol pagudhi outer skin layer ipo inda skin layer ku kulla da enna irukum blood vessels irukum illaya blood vessels irukum okay idha ya hand skin blood vessel inda blood vessel keela ipdi ulla la inga la vandu continue aagum ana note the word seri inga mail hand okay hand nudaiya mail pagudhi ஹேண்டுடைய மேல் பகுதி ஹேண்டுடைய கீழ் பகுதி உள்ள பிளட் வெசல் இருக்கு ஓகேங்களா பிளட் வெசல் இப்படி மேலே மட்டும் தான் இருக்காது இங்கேயும் ஓடும் ஓகே இங்கேயும் ஓடும் இங்கேயும் ஓடும் இப்போ இந்த நடுவில் இருக்க பிளட் வெசலுக்கு வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குன்னா இங்கே உள்ள பிளட்டு இது என்ன செய்யும் பொறுமையாக இந்த பிளட் வெசல் வந்து ஸ்கின்னை நோக்கி இப்படி மூவ் ஆகும் ஆக்சுவலி நம்மளுடைய இன்பில்ட்டாகவே இப்படி ஸ்கின் பக்கத்தில் போகிற மாதிரி இந்த பிளட் வெல்ஸ் பிளட் வெசல் இருக்கும் ஸோ இங்கே இந்த மாதிரி நடுவில் உள்ள பிளட் வெசலில் உள்ள ரத்தங்கள் இந்த ஸ்கின்னை ஒட்டி வருது இல்லையா ஸ்கின்னை ஒட்டி வரும்போது இந்த ஸ்கின்னில் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அம்மா ரைட் ஸ்கின்னில் சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்கும் மைனியூட் ஹோல்ஸ் இருக்கும் அப்போது இந்த பிளட்டினுடைய டெம்பரேச்சர் ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஹோல்ஸ் கிட்ட வரும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் காஃபி வைக்கிறீங்க அந்த காஃபி ஹீட்டாக இருக்குன்னா ஓப்பன் ஏரியாவில் வச்சோடனே அந்த காஃபியோட ஹீட் குறையுது அதே மாதிரி பிளட் வெசில் அந்த ஸ்கின் கிட்ட இருக்க 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 அதோடைய டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் பிளட்டினுடைய டெம்பரேச்சர் அதிகமாச்சு ஓவரானா அது இந்த மாதிரி பண்ணி குறைக்கும் இல்லை ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம உடம்புல இந்த மாதிரி ஷிவரிங் எல்லாம் வருது அது ஏன் வருது விண்டர் சீசன்ல ஸோ அந்த மாதிரி குளிர் வரும்போது உடம்பு ஷிவரிங் பண்ணி பிளட்ல உள்ள டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்றது மூலயமா பாடி டெம்பரேச்சரும் என்னாது மெயின்டைன் ஆகும் ஆவரேஜா ஒரு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் போகும் ஜூஸ் அப்படினு சொல்லக்கூடிய ஒரு இது செக்ரீட் ஆகும் இது நாம எல்லாம் டீடைலா படிப்போம் சரிங்களா গ্যাஸ்ட்ரிக் ஜூஸ்னா ஒண்ணு இல்ல இந்த நாம சாப்பிடக்கூடிய உணவை செரிமான பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸ் அந்த என்சைம்ஸ்லாம் இதுல இருக்கும் இந்த গ্যাஸ்ட்ரிக் ஜூஸ்ல இந்த গ্যাஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் இருக்குல இதுல என்ன செய்யும் கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கும் சோ செலைவாவை ரிலீஸ் பண்ணுது கொஞ்சம் வாட்டர் গ্যাஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது அதுலயே கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்கும் அப்பனா என்ன அர்த்தம் செலைவாவை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த சாலிவெரி கிளாண்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த சாலிவெரி கிளாண்டில் இருந்து இப்போ என்ன நடந்துருச்சு வாட்டர் லாஸ் ஆகிடுச்சு ஏன் சலிவெரி கிளாண்டு செலைவாவை செக்ரீட் பண்ணதுனால இந்த கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் என்ன ஆயிடுச்சு லாஸ் ஆயிடுச்சு அந்த வாட்டர் லாஸை பிளட்டு சலைவெரி கிளாண்டுக்கு கொடுக்கும் ஓகேங்களா சரிவெரி கிளாண்டில் போகக்கூடிய அந்த ரத்த குழாய்கள் பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரை செலிவெரி கிளாண்டுக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸை யார் செக்ரீட் பண்ணா ஸ்டொமக் இல்லையா அப்போது கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸை ஸ்டொமக்கு செக்ரீட் பண்ணுறதுனால ஸ்டொமக்கில் என்ன நடந்துடும் வாட்டர் லாஸ் ஆகிரும் ஸ்டொமக்கில் லாஸ் ஆன அந்த வாட்டரை யார் கொடுக்குறா பிளட்டு வெசலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்தம் ஸ்டொமக்குக்கு பொதுவான அந்த வாட்டரை கொடுக்குது இதுதான் என்னது வாட்டர் பேலன்ஸை நம்ம பாடியில் பிளட்டு மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ நம்ம பிளட்டினுடைய செவன் ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பிளட்டு போகக்கூடிய பிளட்டு வெசல் ரத்த குழாயை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ